2019 yılının yılının özü de Koşma Ştatları'da 1 milyonge yakın emigrant fukaroli kekirgen. Bu ne kadar dalı olad bir adam? Yani ular endi bu mamlakatda saylovlarda qatnashishi ovoz berishi mumkin. 2020-yildagi prezident saylovlari oldidan mana shu toifaga, ya'ni muhojirlikdan fuqarolikka o'tgan guruhga qiziqish juda ham katta. Qatnashchilar Amerika bayrog'ini chap qo'lida ushlab, o'ng qo'lini yuragiga qo'ygan holda aqshga sadoqat qasam yodini qabul qildi. Tarixdagi eng buyuk davlatlardan biriga qo'shilish va bu mamlakatga xizmat qilish sharaf. Davrada yoshlar ham, keksalar ham bor. Qasamyod marosimi Aqsh fuqaroligini olish yo'lidagi eng so'nggi qadam. Ayni paytda bu yangi hayotning deboshasi. Mendek yosh yigit uchun endi ko'proq eshiklar ochiladi. Juda hayajonlandim. Ko'pchilikka nasib qilmaydigan imtiyoz bu. Aqsh fuqarosi bo'lishning imtiyozlari ko'p. Masalan, xorijdagi oila a'zolarini olib kelish yoki saylovlarda qatnashish. Ko'pchilik navbatdagi prezidentlik saylovida qatnashish huquqini qo'lga kiritganidan xursand. I got the citizenship here. Fuqaroligimni oldim. Eng qizig'i, kelasi yil saylov bo'ladi va men unda ovoz beraman. Saylovda ovoz bermoqchiman. Tramp ma'muriyat immigratsiyani cheklash harakatida 2020-yilda xorijdan qabul qilinadigan qochoqlar soni 18 mingga tushirilgan. Shunga qaramay, 2019-yilda 833 ming odam Aqsh fuqaroligini oldi. Bu so'nggi 11 yil ichidagi rekord ko'rsatkich. Immigratsiya idorasi rasmiysi Sara Taylorning aytishicha, fuqarolikka kirayotganlar sonining oshishi saylovning yaqinlashayotgani bilan ham bog'liq. So we did have a big uptick always before Doim saylov oldidan shunaqa o'sish bo'ladi. O'tgan 2 yil ichida raqamlar yuqori bo'ldi va shunday davom etishini kutyapmiz. Afg'oniston va Yaman kabi turli mamlakatlardan kelgan bu fuqarolar Amerikada yangi va porloq hayot qurish umidida. Chunki fuqarolik qasamiyoda ular uchun yangi imkoniyat eshiklarini ochadi. Saqibul Islom Behzod Muhammadiy Washington